Popote ulipo mtazamaji wa TRC Ureli TV. Karibu katika muendelezo wa taarifa zetu kuhusiana na ujenzi wa reli ya kisasa ya Standard Gauge. Mtazamaji kama ambavyo unajua ujenzi wa kutoka Dar es Salaam kuelekea mkoani Morogoro umefikia asilimia sitini na kutoka mkoani Morogoro kuelekea Makutupora mkoani Singida ukifikia zaidi ya asilimia tatu. Mtazamaji hii leo tunakwenda kukonesha mambo mazuri kubwa zaidi ni ujenzi wa stationi kubwa kabisa ya kisasa ambayo inajengwa hapa stationi kuu ya Dar es Salaam lakini pia na ujenzi wa daraja lenye urefu wa kilomita mbili na nusu ambalo treni itapita kwa juu mtazamaji haya na mengineyo mengi tu utakwenda kuyafahamu hii leo mimi naitwa Beni Mwanantala Mtazamaji nimemwalika mhandisi mshauri mwelekezi kutoka kampuni ya Corel Joint Venture ambao hawa wanausimamia mradi huu katika masuala mazima yote ya ushauri juu ya ujenzi wa reli ya kisasa ya Standard Gauge. Huyu ni engineer Chedi ama mhandisi Chedi Masambaji. Karibu sana engineer. Asante uh, sana. Uh, yeah, engineer kwanza habari za siku nyingi atujaonana kwanza. Ndiko asante. Habari uh, njema kabisa. Mm -hmm, na ni kweli ni njema. Engineer tuambie hapa tupo katika station tupe picha nzima ya station yetu inavyokwenda ujenzi wake kwa jumla uh, kwa kweli kama unavyoweza kuona ujenzi umeshika kasi kabisa e, sasa hivi ndo tumefikia uh, floor ya pili ya jengo la station station ambapo abiria watakuwa wanaishuka au kuja kuingia kuingia kupanda kwenye train vile vile kama tulivyokuelezwa kwa kabla station hiyo kutakuwa na maf, uh, miundo mbinu mingine kwa mfano sehemu ya za biashara zile sehemu za chakula Uh, sehemu za mabanki. Kwa hiyo wasafiri pia watakao kufika hapa itakuwa sio kwa jabiria tu, pia kwa huduma nyingine, kwa mfano huduma binafsi kama ulivyosema. Pia kutakuwa na ofisi uh, wenye TRC pia watakuwa na ofisi zao hapa. Ndio. Na vile vile kutakuwa na abiria wa treni, treni ya kawaida ambayo tunasema meter gauge. Kwa watakuwa natumia jengo hili hasa sehemu ya chini au tunasema ground floor. Ndio. Aha, yani wale wa meter gauge kwa maana ya train yetu ya zamani wao watakuwa wanaingia humu kwenye station lakini wataishia hapa wanaingia kwenye train ya meter gauge ila wale wa standard gauge ndio wanakuja wanaingia alafu wanapanda kwa lift kwenda floor ya kwanza floor ya pili uh, floor ya pili uh, floor ya pili embu, embu yeleze hiyo kidogo engineer yeah ni kwamba watu wa standard gauge train ya standard gauge itakuwa inakuja kupitia hilo daraja letu la juu daraja la kilomita mbili na nusu kwa hiyo ukiangalia iko itakuwa ni sehemu ya juu kwa ilo hizo kutushua kwenye train, wakushua kwenye train, watakuja kwenye station yetu, gorofa ya pili. Mifu gorofa ya pili, watachukua, watachukua na ngazi, au watatumia lifti, au watatumia zile ngazi za umeme, mabuwa zinatembea. Kwa kuna kuna na, na mna tatu. Yani, ni abide nyo watakua wana, wana amua, watumia njia gani, kushuka chini, wakupanda juu. Oh. Ndiyo. Kwa semi ya chini, itakua ni kwa jidi abide wa meter gauge train ya zamani, pia commuter train. Watu wanaenda pugu, uh, watu wanaenda ubungo, na wote tutakuwa natumia sehemu ya chini train yetu ya kisasa. Uh -huh. na, na vile vile kumbuka vile vile kama nilikuambia kwa kabla upande wa mbele ambako kuna barabara yetu kubwa ya soko ine kutakuwa na hii barabara na jengo inakuwa na barabara ya mwendokasi awamu ya pili. Kwa vile vile itajengwa kituo au tunasema terminal kwa ajili ya mabasi ya mwendokasi. Kwa hiyo mtaweza kupanda mabasi ubungo ya mwendokasi akaja kushuka hapa akaingia kwenye train akasafiri. Hata akishuka anaingia mabasi atapanda mabasi ya mwendokasi anaenda zake kwa Google la mvoto kama kisha jengo hamu ya tatu au kanda zake ubungo au sehemu nyingine yoyote ile. Kwa hiyo kitakuwa kituo kikubwa sana kwa ajili ya usafirishaji na pia watu kufanya shughuli zao binafsi. Engineer turejee sasa katika maendeleo ya ujenzi wa station yetu. Labda imefikia asilimia ngapi kiutaalamu kabisa? E, kiutaalamu kabisa unachoona sasa hivi tunasema kiutaalamu ni structure. Unaona au ndio muhimili wenyewe wa jengo la jina station. Kwa hiyo imefikia asilimia 38 ujengo wa ili maendeleo uh, 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 ili jengo hii structure lakini kama ni finishing pamoja na mambo ya umeme mambo ya condition ukichanganya kwa ujumla kabisa ni asilimia kumi. kwa sababu hizo kazi na zenyewe zinaendelea kwa sasa hivi ila huwezi kuziona hapa kwa mfano mkandarasi ameshatoa order kwa ajili ya zile glasi ameshatoa order kwa ajili ya lift kashatoa order kwa ajili ya transformer substation ya hapa na, na kadhalika na kadhalika kwa ukichanganya kila kitu mpaka siku na terasi mnakabidhiwa funguo ni asilimia kumi. lakini kwa structure kama structure ni asilimia 38 hii ndio station kuu ya Dar es Salaam. Tunahama hapa mtazamaji, twende sasa mtazamaji tukaziangalie nguzo ambazo zinajengwa zitakalo libeba daraja hilo na daraja kwa jumla kwenda kuliangalia. Mimi ni Beni Mwanantala, bado tuko pamoja, usitoke mtazamaji. Endelea kuwa nasi.
Asante mtazamaji wa TRC Ureli TV. Tunaendelea katika mazungumzo yetu kutaka kujua daraja letu lile la eh, treni ya umeme ambalo linaanzia station kuu ya Dar es Salaam hadi Ilala Shauri Moyo lenye urefu wa kilomita mbili limefikia asilimia ngapi ujenzi unakwendaje na hapa ninaye engineer bado ninaye engineer eh, engineer Chedi Masambaji engineer labda tuangalie naona kuna maeneo ambapo ukiangalia kilomita sifuri mpaka karibu mita 800 hivi katika daraja hili lenye urefu wa kilomita mbili na nusu kuna nguzo nene zaidi e, manake tafsiri yake ni kwamba treni zitakuwa ngapi hapa juu zimepaki ha, hapa kutakuwa na njia mbili ndio mm -hmm. kwa, kwa wakati wote ule treni mbili zaweza zikasimama ndio mm -hmm. ndio kwa hiyo treni zitakuwa mbili juu ndio maana nguzo hizi zimekuwa nene zaidi Kwa. hebu tupe ubora wa hizi nguzo kwanza zime zimetengenezwa zime yani ubora wake ya yeah. hizi nguzo zimesanifiwa vizuri sana na kuhakikiwa mm -hmm. kuhakikisha kwamba usanifu umefanyika sawa sawa mm -hmm. vile vile hizi nguzo zimetengenezwa kwa njia kwa zege mm. ilo zege matiyo yote yametekana Tanzania mm. na kama unavyoona hizi nguzo upande huu nguzo moja ina cubic meter za ujazo takribani mia moja Mm -hmm. Kwa unaongelea utani kabia miambili na kumi kwa nguzo moja. Ni nguzo kubwa sana. Na pale kama unavona juu ni kofia. Kwa mfano pande huu ambako kofia zimesha kuisha. Mm -hmm. Kofia moja nayo ina ujazo wa kibimita kama miamoja na tano. Kwa unaongelea kofia moja na uzito takribani kibik mita miambili ya rubaini. Kofia moja tu. Mm -hmm. Na pale juu kofia tuteka milunda. Na kila kofia tuteka milunda takribani nane. Na mlinda, mlinda moja una uzito wa tani stini. Kwa hiyo naweza kuona kila nguzo mbili zabeba tani takribani miya chano stini. E mungoja kwanza njinia. Mm. Umesema kwamba kile kitako tunachokiona pale. Mtazamaji unazo kakiona kile ni kitako ambacho kuna kitu kama kinakuja kuingia pale baina ya nguzo na nguzo. Yeah. Ambapo kutoka nguzo moja kwenda nguzo nyingine ni karibu mita ishirina tano hivi. Yeah. Kwa hiyo vitapachikuwa pale vile vipande. Milunda. Milunda tunaita. Mm. Nane. Nane. Ambapo moja kama ambavyo tunaiona hii tunaoishika hapa mtazamaji kama ambavyo tunaishika hii hapa hii tunaoishika hii ina tani 60 kwa zikiwa nane ndio tani 500 eh 480 kwa pale ndio na engineer sasa ngapi daraja letu kwa pande daraja tunaenda 80 sasa hivi kama unavyoona daraja kama daraja lenye hizi kazi za zege milunda uh, jamvi eh, 80 Ndiyo. lakini ukiweka kazi kando kazi za umeme eh, kazi za mawasiliano lakini kama daraja lenyewe kazi za zege kwenye 80 na vile vile kama unavyoona kazi zote za nguzo za chini au pile imekamilika 100 kwa hiyo sasa hivi vitako ni karibia 96 vitako vyote vimesha kamilika bado vitako kama 4 5 kwa pande ya nguzo za chini tumeshajeka chini nguzo 750 zile piles katika kipande cha kilomita 250 nguzo 750 na vile vile nguzo za chini piles lakini hizi nguzo kama unavyoona zimekaribia karibia nguzo 90 tumeshafikia ndio ndio ambapo daraja hili lina nguzo 100 ile nguzo 100 100 okay na madaraja mengine yako je engineer kwa jumla kutoka lo, kwa kipande cha loti 1 kuanzia hapa kilomita 0 mpaka kilomita 300 Morogoro madaraja mengine yako je kwa mfano lile la Ruvu pale e, pale bonde la Ruvu kuna madaraja 8 yanajengwa Ma, nane atakamili mpaka ikamiliki itakuwa madaraja nane na kazi kwa ujenzi pale inaendelea kwa speed kubwa sana na sasa hivi kama ukifika pale unakuta daraja kubwa la mita 160 linakaribia kukamilika lakini mengine itakuwa ni mita 40 mengine mita 60 lakini ile kubwa zaidi linakaribia kukamilika sasa hivi ambalo linakatiza ile mto wenyewe mto ruvu ndio mm. ndio na limefikia asilimia ngapi pengine ah, lile sasa hivi kwenye 70 tumefika Ndiyo, ndiyo. Kazi meisha yunjilia? Ah, kabisa. No. Eh, lakini pale kuna madaja nane. Na. Kwa lile nila kwanza kubwa. Na kuna mingine matatu ujenzi unaendelea. Ok, engineer sasa hamu ya watanzania wengi. Mimi na tuende engineer utupeleke tukashudia daraja lenyewe. Malake ni mwona kuna kipande kama limekamilika. Nataka tukalione tukiwa juu ya daraja lenyewe. Yani kuna tuone yule mandhari ya daraja nyili kionekana. Yeah. Mtasamaji, niko na engineer Chedi Masambaji. Tunakuenda kuangalia daraja. Tunakuenda kupanda juu ya daraja. Likiwa limekamilika kabisa kwa juu. Kwa hiyo tunakuenda kushudia. Karibu mtasamaji uweze kuona mambo mazuri. Amboya nafanyo na rice Dr. Johnny Pombe Magufuli. Hapa ni kazi tu. Engineer, tuende kazi. Basura mpya ya shirika la reli Tanzania Wow, mtazamaji tulikuwaidi kwamba tutapanda juu ya daraja Nipo na muhandisi hapa engineer Chedi Masambaji kutoka Koreli Joint Venture Ambao hawa ni washauri welekezi katika mradi huu Mtazamaji kwa nyuma yangu na shudia jiji la Dar es Salaam Pale ndio mjini kati kati ya jiji na 
reli hii kwa maana daraja hili limeanzia kilomita sifuri karibu kabisa eh, na hayo magorofa unayoyaona pale ni station kuu ya zamani lakini inakwenda kuwa mpya na ya kisasa. Mtazamaji tupo juu ya daraja kwa kweli linapendeza sana. Linapendeza kwa kweli. Engineer, uh, unalionaje daraja engineer? Ha, kama unavyoona kwa kweli mandilo ni mazuri, ni, hmm. ni makubwa kabisa. Okay. Kwa kiasi kubwa tunaweza kusema tunakaribia kumaliza ile daraja. Mm -hmm. Kwa sababu kazi zote ngumu kubwa zilishakamilika. Nilichobakia mm -hmm. sasa hivi ni kazi ndogo ndogo tu. Kazi ndogo ndogo zimebakia. Labda engineer tusaidie. Maana tunaona hapa kuna uwazi mkubwa hapa. Kinachofuata hapa ni nini? Ha, kinachofuata hapa tunaweka kwanza zege na tabia ya kunyonya maji uh -huh. zege. Uh -huh. Kwa tunachofanya sisi ili kuhakikisha zege yetu inakuwa kavu, tutaweka utando wa lami utando wa lami kiingereza tunasema au waterproofing okay. kwa kiwango ule utando wa lami unaanzia pale juu tukisha siliba na utando wa lami kinachofuata tunaweka ballast au zile kokoto mm. no, baada ya kokoto tunaweka mataruma mm -hmm. baada ya mataruma basi ni reli okay. kwa hapo kwa kesi kubwa baada ya reli tunakuja tena kufanya kitu tunashindilia reli kitaalamu kitaalamu tunatumia neno linaloitwa tamping ambapo kinakuja mashine inashindilia kokoto inanyosha reli inaweka usawa kwa leveling na kunyo basi baada kufanya hapo kinachofuata inakuja tunakuja kuweka huko kama unavyoona hii mitaro huko. Okay. Kuna mitaro hapa. Ngoja tuone. Kuna mitaro mtasamaji iko mpembeni humo. Hii mitaro? Hii mitaro kazi yake kubwa sana ni kwa ajili ya kuweka nyaya za umeme, nyaya za mawasiliano na kadhalika. Na vile vile pajuu tutafunika. Tukifunika juu ni kwamba itasaidia kwamba hii itakuwa ni njia watu kupita kwa mguu kama ikitokea dharura. Vile vile wakati wa, wa matengenezo ya dharura au matengenezo ya kawaida au ukaguzi ule mara kwa mara au inspection tuta ndo atakuwa anapita huku lakini usione hivi eh, kwa ajili ya maintenance hata yeah. kutembea au kitokea dharura mm -hmm. na vile vile kututaeka kizuio upande wa huku okay. ili mtu akipita asiweze kuanguka ndio kwa hiyo sawa 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 sema mtu anaweza akashika mkono ikamsaidia pia asiweze ku, kuanguka na hii ni pande zote mbili upande wa kushoto na pia upande wa kulia ndio ndio hai mtazamaji Kwa kweli ni mshukuru sana engineer. Labda engineer la mwisho tu, la mwisho kwa haraka haraka kabla sijamaliza katika e, taarifa zetu ambazo tumekuwa tukizitoa hizi e, za mradi ujenzi wa reli ya kisasa standard gauge. La mwisho naomba nini wananchi wa Tanzania na wanaokutazama hivi sasa? Ha, kwa kweli naweza kusema tunashukuru ushirikiano tunapata kwa kila mtu a, serikali yetu. Ushirikiano ni mkubwa sana. Pia TRC e, mko nyuma, yenu mko nyuma yetu. Bega na bega mnatushirikiana na sisi kwa sababu bila ushirikiano wenu kwa kweli si rahisi kufanya mambo makubwa kama haya. Mm -hmm. Na kama unavyoona mradi kwa kweli unaenda vizuri sana. Uh, hausimami, haujasimama hata chembe. Mm -hmm. Unaenda vizuri sana. Mtazamaji ni kushukuru sana. Engineer ni kushukuru sana. Asante sana. Mtazamaji ni kushukuru sana kwa kuweza kuwa nami katika eh, taarifa hii ambayo tumekuletea kwa kina zaidi ujenzi wa station ya kisasa ambayo Unakwenda vizuri lakini ujenzi wa daraja kubwa kabisa na refu kama ambavyo unashuhudia mtazamaji daraja hili lina urefu wa kilomita mbili na nusu treni sasa itapita kwa hapa itakuwa inapita hapa juu na kwenda mpaka kilomita sifuri pale station daraja hili mtazamaji mbali na kwamba itasaidia treni kupita lakini itakuwa ni sehemu ya utalii mimi naitwa Beni Mwanantala kwa niaba mpiga picha gusi na bulegea nikushukuru sana mtazamaji hebu tazama Kazi ya Rais Dr. Johnny Pombe Magufuli.